প্রিয় শিক্ষার্থীরা পাঠশালা অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা অর্থায়ন তথা ফিনান্স নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব ফিনান্সের প্রথম অধ্যায় তথা অর্থায়নের পরিচিতি নিয়ে যে বিষয়গুলো আমরা আজকে কাভার করব সেগুলো অলরেডি বোর্ডে লেখা হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চারটা টপিক সেখানে লিখেছি যে মূল মূল বিষয়গুলো আজকে আমরা মূলত আজকে আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে কাভার করব তোমাদের জন্য প্রথমে আমরা আলোচনা করব অর্থায়নের পরিচিতি নিয়ে তারপর আমরা আলোচনা করব অর্থায়ন কার্যাবলী নিয়ে তারপর আমরা আলোচনা করব অর্থায়ন নীতি এবং সর্বশেষ আমরা আলোচনা করব অর্থায়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রথমে আসি আমরা অর্থায়নের পরিচিতি তথা অর্থায়ন কাগজ অর্থায়ন এই শব্দটিকে ইংলিশে বলা হয় ফিনান্স বাংলায় বলা হয় অর্থায়ন ফিনান্স শব্দটি ফিনিশ এই শব্দটিকে উৎপত্তি হয়েছে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে অর্থায়ন সাধারণভাবে অর্থায়ন বলতে বোঝায় অর্থ সংগ্রহ করাকে তথা তহবিল সংগ্রহ করাকে কিন্তু আমরা অর্থায়নের ভাষায় ফিনান্সের ভাষায় শুধুমাত্র তহবিল সংগ্রহ করাকে আমরা অর্থায়ন বলি না ফিনান্সের ভাষায় অর্থ সংগ্রহ করার চেয়েও অর্থ বিনিয়োগ করাটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ যে রেটে যে হারে অর্থ সংগ্রহ করা হবে তার চেয়ে বেশি হারে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এই জন্য আমরা একটা বইয়ের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করি ফিনান্স কাকে বলে বইয়ের ভাষায় অর্থায়ন বলতে বোঝানো হয় তহবিল সংগ্রহ তহবিল বিনিয়োগ এবং তহবিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া এটাকে বইয়ের ভাষায় বলা হয় অর্থায়ন তিনটা শব্দ আমি উল্লেখ করেছি আবার একটু রিপিট করি তহবিল সংগ্রহ তহবিল বিনিয়োগ এবং তহবিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা তো এই তিনটা শব্দের মধ্যে প্রথম দুইটা ওয়ার্ড তহবিল সংগ্রহ তহবিল বিনিয়োগ তহবিল সংগ্রহ মানে হলো অর্থায়ন সিদ্ধান্ত অর্থায়ন কার্যাবলী এবং তহবিল বিনিয়োগ মানে হলো বিনিয়োগ কার্যাবলী তিন নম্বর শব্দটা ছিল তহবিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা তথা কি পরিমাণ সংগ্রহকৃত অর্থ আমি আমার প্রকল্পে বিনিয়োগ করব এবং কি পরিমাণ সংগ্রহিত অর্থ আমি নগদ হাতে রেখে দিব কোন হচ্ছে কীরকম বিনিয়োগ করব এই সিদ্ধান্তগুলো অর্থায়নের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে সুতরাং অর্থায়ন বলতে আমরা অন্য অন্য ভাষায় বলতে পারি কম হারে অর্থ সংগ্রহ করে বেশি হারে অর্থ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সম্পদ সর্বাধিকরণের প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন বলা হয় আমি আবার বলছি কম হারে অর্থ সংগ্রহ করে বেশি হারে অর্থ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সম্পদ সর্বাধিকরণের প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন বলা হয় এবার আমরা চলে আসি অর্থায়নের কার্যাবলী অর্থায়নের প্রধানত দুইটা কার্যাবলী রয়েছে একটি হলো অর্থায়ন কার্যাবলী আর একটি হলো বিনিয়োগ কার্যাবলী আমরা আর একটি কার্যাবলী এখানে এক করতে পারি সেটা হলো মুনাফা কার্যাবলী বা লভ্যাংশের যে কার্যাবলী রয়েছে সেটা তো প্রথমে অর্থায়ন কার্যাবলী অর্থায়ন মানে হলো অর্থ সংগ্রহ করা তো অর্থায়ন কার্যাবলীর মাধ্যমে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কোন কোন উৎস হতে সে অর্থ সংগ্রহ করবে এটা নির্ভর করবে ব্যবসার ধরনের উপরে ব্যবসা কোন অবস্থায় আছে তার উপরে এবং কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে তার উপরে নির্ভর করবে কোন কোন উৎস হতে সে অর্থ সংগ্রহ করবে তারপরে অর্থ অর্থায়ন কার্যাবলী দুই নম্বর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী হল বিনিয়োগ কার্যাবলী এবং এটি আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় বিনিয়োগ করা হবে কোথায় বিনিয়োগ করা হবে তার উপরে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে কারণ অর্থ সংগ্রহ করে ফেলা এটাই কিন্তু অর্থায়ন নয় বরং অর্থ সংরক্ষিত অর্থটাকে সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগ করাটাই হলো অর্থায়ন এই জন্য কত হারে কত পার্সেন্টে আমি রিটার্ন পাবো বা আয় করতে পারবো তার উপর নির্ভর করবে কত পার্সেন্ট খরচে কত পার্সেন্ট ব্যয়ের আমি অর্থ সংগ্রহ করব এবং যত কম হারে আমি অর্থ সংগ্রহ করতে পারি এবং যত বেশি হারে আমি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারি তার মাধ্যমেই মুনাফা বা সম্পদ সর্বাধিকরণ এই প্রক্রিয়াটা ফিনান্সের যেটা মূল প্রক্রিয়া বা মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ এটা করতে পারবে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক এবার আমরা আসি অর্থায়নের নীতিমালাগুলো নিয়ে অর্থায়নের অনেকগুলো নীতিমালা রয়েছে তার মধ্যে আমরা অন্যতম তিনটি নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর হলো তারল্য ও মুনাফা নীতি দুই নম্বর হলো বৈচিত্রায়ন নীতি এবং তিন নম্বর হলো ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি প্রথমে আসি আমরা তারল্য মুনাফা নীতি নিয়ে অর্থায়নের ভাষায় তথা বিজনেসের ভাষায় তারল্য বলতে আমরা বুঝি নগদ টাকাকে অর্থাৎ নগদ টাকা হাতে থাকাকে বলা হয় তরল তো এখানে তারল্য মুনাফা নীতির মধ্যে আমরা প্রথমে তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সম্পর্কটা কীরকম এটা দাঁড় করা হবো তারল্যের সাথে মুনাফার মূল সম্পর্কটা হলো ঋণাত্মক তথা যত বেশি নগদ টাকা হাতে রাখা হবে ততই মুনাফা হ্রাস পাবে এবং যতই কম নগদ টাকা হাতে রাখা হবে ততই মুনাফা বৃদ্ধি পাবে ব্যাপারটা আসলে ঘটে যায় মাঝখানে বিনিয়োগের কারণে কারণ আমি যদি নগদ টাকা কম হাতে রাখি বিনিয়োগ বেশি হবে এবং বিনিয়োগ বেশি হলে সাধারণত মুনাফা তথা আয়টাও বেশি হবে আবার আমি যদি বেশি পরিমাণে নগদ টাকা হাতে রাখি সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হবে আর বিনিয়োগ কম হলে অ্যাজ ইউজুয়াল বিনিয়োগের সাথে মুনাফা সম্পর্কে যেহেতু ধনাত্ম এ কারণে বিনিয়োগ কম হলে মুনাফাও কম হবে এ কারণে তারলের সাথে মুনাফার সম্পর্কটা হলো ঋণাত্মক তো এখানে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কি পরিমাণ
फोर्टफोलियोर्टफोलियो मान हलो दीर्घमेदी मुनाफा कमे मजबूत करते मुनाफा मीनिंग मुनाफा सूत्र की मूल्यूलेन भविष्य रिटार्न आसान मुनाफा भविष्य मूल्य ह्रास पे जीतु टाइम मूल्य कन्भार्ट धन्यवाद सबके